Hoy vamos a tener la parte de la lección 8, que es correspondiente a geometría vectorial euclidiana. Realmente se, es un repaso de lo que se ve en álgebra lineal 2, en la parte correspondiente a productos escalares. Lo que vamos a hacer va a ser recordar brevemente los conceptos que nos interesan, que es principalmente el concepto de las formas bilineales, y ver qué cosas podemos construir a partir de las formas bilineales. Esa cosa que vamos a poder construir nosotros a partir de las formas bilineales es lo que vamos a llamar producto escalar. Y en el momento en el que pasamos de trabajar con una estructura algebraica, que era el espacio vectorial, y le añadimos un nuevo elemento, que es ese producto escalar, en lugar de hablar simplemente de un espacio vectorial, hablo de un espacio vectorial euclideo. Y lo guay es que con esa aplicación que llamamos nosotros producto escalar hipergeneral y abstracta, a priori, otra cosa es que estemos acostumbrados a trabajar con el producto escalar estándar de RN, que es multiplicar coordenada a coordenada e ir sumando. Pero podemos definir conceptos como ángulos, perpendicularidad, variedades ortogonales y centrarnos en ciertas aplicaciones importantes que mantengan esos conceptos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué nos hace falta entonces? Bueno, nos hace falta recordar el concepto fundamental, que es el concepto de forma bilineal. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar un espacio vectorial, es decir, a priori sea V, de forma general, un K espacio vectorial. Entonces, recordemos que una forma bilineal Solemos denotar a lo mejor Φ mayúscula. Era una aplicación que tomaba valores en V por V. Es decir, una aplicación Φ mayúscula que iba del producto cartesiano de V por V. Y me devolvía un elemento del cuerpo K correspondiente. Que tenemos acostumbrado a trabajar en R, en C y no hemos visto muchos cuerpos más raros. ¿Qué hacemos? Como ahora nos olvidamos un poco de esta parte de espacio fin, no le vamos a poner flechita a los vectores, simplemente yo estoy acostumbrado a ponerles una rayita debajo. Le hubiésemos puesto una flechita por distinguir en el espacio fin, pero ahora ya no hay espacio fin, simplemente todo espacio vectorial. Pues lo que hacemos es a cada elemento uv le hago corresponder la imagen phi de los vectores uv, que va a ser un cierto escala. Ahora, esta aplicación... Lo que verifica es que, como es bilineal, tiene que ser lineal en cada componente. Eso podemos expresarlo de un modo, escribiendo la propiedad o la definición de que sea lineal en cada una de las componentes, o, como lo hace el libro, lo hace un poquito más raro, pero restringe la aplicación a cada una de las componentes. Es decir, lo que hace el libro es que dice qué pasa con cada una de las aplicaciones componentes. Es decir... Las aplicaciones que llamamos simplemente phi y aquí ponemos un vector y cuando queremos indicar que es la componente que sea le ponemos un punto, como estábamos haciendo con esa aplicación punto, punto, flechita para definir los espacios finos de forma similar. Esto significa que lo que vas a hacer es realmente completar esta componente que te falta aquí. Claro, como me falta una componente, y va de v por v. Si ya he fijado un vector u, lo que me falta es fijar otro elemento de v. Y lo que me devuelve es precisamente un elemento de k. ¿Qué está haciendo ahora? Simplemente a cada vector v le hago corresponder la aplicación pi u punto aplicada al v. Notación feísima, pero esto se define simplemente como hacer Precisamente mi forma bilineal phi de uv. La otra aplicación que puedo tener es lo que llamaríamos la phi de punto v. De nuevo me falta la primera coordenada, pues voy de v, de un vector v en un cuerpo k. Y a cada vector u, ahora lo que le asocio es el phi mayúscula de punto v aplicado al elemento u lo que me devuelve es el elemento phi de uv 
Pues lo que queremos es que estas dos aplicaciones son aplicaciones lineales. Para mi gusto, esto es un modo un poco retorcido de decir simplemente que, por un lado, lo que estamos exigiendo es que phi de alfa u más beta v aplicado a un w me dé alfa veces phi de u w más beta veces pi de v epa, ahora viene el v de v w eso sería que esta aplicación pi de u punto sea lineal y por otro lado que esta phi de punto v sea lineal lo que nos diría es que la phi aplicado al elemento u y ahora una combinación lineal alfa v más beta w que esto sea alfa veces el phi del primero con el segundo más el beta del primero con el segundo que ahora sería de nuevo el u pero con el w esto simplemente es lo que nos está diciendo que estas dos aplicaciones sean lineales. Hombre, pues podríamos haberlo puesto con la definición también en lugar de construir esas aplicaciones. Pero el libro a veces hace las cosas un poquito raras. No pasa nada. Dentro de esa forma bilineales había ciertas propiedades adicionales que podían verificar. La que más nos interesa es el concepto de simetría de una forma bilineal. Porque me permite construir nuevos elementos. Entonces, además... Decimos que phi, nuestra forma bilineal, es simétrica si verifica que phi aplicado a los elementos u y v coincide con phi aplicado a los elementos v y u para cualquiera vectores u y v de nuestro espacio vectorial sobre k v. esto es importante porque me permite construir un nuevo elemento que llamamos nosotros la forma cuadrática es decir en ese caso si y mayúscula es una forma bilineal Simétrica, definimos la forma cuadrática como la siguiente aplicación. Es una aplicación de quadratic que va toma un vector v le asocia un número o un escalar k y lo que hacemos es que a cada vector v le hago corresponder aplicar mi forma bilineal al par vv en lugar de aplicarlo a distintos vectores se lo aplico dos veces al mismo elemento de acuerdo esa es la forma cuadrática asociada a mi correspondiente forma bilineal simétrica cuando trabajamos con espacios vectoriales, los elementos que me permiten a mí caracterizar los espacios vectoriales son precisamente las bases. Normalmente, el primer modo o construcción que hacemos una vez que tenemos espacios vectoriales es una cosa que llamamos nosotros aplicaciones lineales. Y las aplicaciones lineales me permiten moverme entre distintos espacios vectoriales. Aquí no tengo exactamente distintos espacios vectoriales, pero la pregunta es, del mismo modo que yo conseguía asociar mi aplicación lineal entre espacios vectoriales con una matriz quizás las formas bilineales 
o la forma cuadrática, o alguna de ellas, o las dos, que al fin y al cabo se están aplicando sobre espacios vectoriales, también se puedan identificar con ciertas matrices. Vamos a ver que eso en efecto es así, y los elementos que construimos son precisamente la matriz de la forma bilineal o la matriz de la forma cuadrática asociada a la forma bilineal. Porque realmente una forma cuadrática es simplemente una forma bilineal restringida a un conjunto menor de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, dada B, formada por unos ciertos vectores que vamos a llamar E1, E2, hasta E n base de V, y si llamamos, por ejemplo, X, como estamos trabajando con coordenadas, ¿verdad?, pues, dado una base, puedo tomar coordenadas de cualquier vector respecto de esa base. Pues vamos a llamar x a las coordenadas, es decir, x sub 1, x sub 2, hasta un cierto x sub n t traspuesto, que sería el sistema de coordenadas asociado A la base B. De nuevo, esto me parece también un modo un poco retorcido de buscar las coordenadas de un vector cualquiera. Lo que están haciendo es definirlo realmente como si fuese una aplicación que va de V en K. Que a cada vector le hace corresponder un escalar que llaman X1 de lo que sea. Igual que es lo mejor, yo estaría acostumbrado a decir, ah, pues lo que llamo coordenadas de un vector respecto a la base B... Si digo que estos son unos escalares lambda 1 hasta lambda n, lo que estoy indicando con esto es precisamente que el vector v se puede expresar como lambda 1 por el vector, bueno en este caso hemos llamado e1, más lambda 2 por el vector e2, así hasta la, el escalar lambda n por el vector e n. Y a estos escalares lambda 1, lambda 2, Lambda L lo llamamos coordenada del vector V respecto de la base B. Pues la que hace el libro es, en vez de llamarlo lambda 1, lo llama X1 de V. Para decir, es el primer escalar correspondiente al vector V que va multiplicado por el primer vector de la base. Vale. Me gustan los colores. A mí me gusta más utilizar los lambda, el libro utiliza más los X. No pasa nada. Entonces, vamos a ver cómo podemos seguir avanzando. Lo que queremos ver es que podemos definir una matriz asociada a nuestra forma bilineal. Es decir, si pi mayúscula es una forma bilineal, podemos construir o definir o como queramos la matriz que vamos a llamar M sub B de phi. ¿Y cómo se define esta matriz? Pues una matriz es lo que vamos a tener distintas componentes y cada componente, ¿cuántas vamos a tener? Pues vamos a tener desde IJ igual a 1 hasta N. Va a ser una matriz cuadrada con N filas y N columnas. ¿Y cuál es el elemento IJ correspondiente de esa matriz? Pues calcular la imagen de los elementos E sub I con el E sub J correspondiente. ¿De acuerdo? Eh, falta para este. ¿De acuerdo? Esta es nuestra matriz. Ahora, esta matriz va a recibir un nombre. Pues como es una matriz en la que estoy aplicando mi forma bilineal a los elementos de la base y eso me condensa la información, esta matriz se llama... Matriz de la forma bilineal. Pi mayúscula. ¿Qué es lo interesante de esta matriz? Hombre, pues hay ciertas propiedades interesantes. Primera propiedad. Yo estoy construyendo aquí, de modo que cada entrada es hacer la imagen de E sub I y E sub J. 
Eso no tiene que ser igual que el phi de su j de su i. Pero si mi forma bilineal es simétrica, entonces resulta que la entrada i j es la misma que la entrada j i. Por lo tanto, observemos que esta matriz correspondiente a la forma bilineal es simétrica desde el punto de vista de una matriz si y solo si la forma bilineal phi mayúscula es simétrica. Y puede decir, bueno, ¿y para qué me pongo yo a hacer estas cuentas? Bueno, porque es que además me permite operar. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que es lo mismo calcular phi de un elemento u con un elemento v que yo, por ejemplo, el libro hace esto. El libro escribe aquí x del vector u traspuesta por la matriz respecto a la base b de la aplicación phi por el x de v. A mí me gusta más escribir esto como las coordenadas del elemento u respecto de la base b por fila lo multiplico por la matriz de la aplicación de la forma bilineal phi y lo multiplico por las coordenadas del vector v respecto a la base b. Me parece más intuitivo que esto x de u, pero bueno, el libro llama coordenadas de un vector a x de v en lugar de v respecto a la base b. Son dos notaciones distintas. No pasa nada, nos acostumbramos a trabajar con ellas y ya está. Hemos visto también que había un elemento que estaba asociado a las formas bilineales simétricas, que era lo que hemos llamado la forma cuadrática. Entonces, además, si Q es la forma cuadrática asociada A phi, que tiene que ser una forma bilineal simétrica, definimos también la matriz de la forma cuadrática. Y la matriz de la forma cuadrática, que podemos llamar M sub B, pero ponemos aquí la aplicación Q en lugar de la aplicación phi, se va a definir precisamente simplemente como la matriz de la forma bilineal a la que está asociada. Y bueno, no es un concepto nuevo, es simplemente aplicarlo a un caso concreto en el que nuestra forma bilineal además es simétrica. ¿vale? Por eso me permite construir una nueva, un nuevo elemento que llamo yo forma cuadrática. Muy bien. Lo interesante de todo eso es que vamos a poder construir una herramienta que nos va a permitir, o que es lo que nos interesa en toda esta parte, que esa herramienta es lo que llamamos nosotros el producto escalar. A mí no me termina de convencer el cómo se introduce todo este producto escalar porque se podía hacer de forma mucho más sencilla, mucho más directa, diciendo un producto escalar es simplemente una aplicación que verifica estas propiedades. En lugar de eso lo hacen a través de formas bilineales porque condensan la información de las propiedades que tienen que verificar en lo que hacen las formas bilineales. Pero bueno, pasa nada. Entonces, ahora vamos a hablar nosotros del producto escalar. Vamos a cambiar un poco de notación. Normalmente estamos acostumbrados a llamar V a los espacios vectoriales. Como vamos a introducir un concepto que es el espacio vectorial Euclidia, y Euclidia empieza por E, en vez de trabajar con V espacio vectorial, vamos a trabajar con E espacio vectorial. Entonces, sea E distinto del vacío, un espacio vectorial, pero sobre R. Ahí nos vamos de cuerpos raros, nos vamos a los números reales, que son los que nos gustan a nosotros. Y vamos a considerar una aplicación que podríamos llamar la F, podríamos llamar la FI, podríamos llamar la Q, de muchísimas formas. Pues lo que hacen es que cogen la misma notación que cuando generamos cosas. A lo mejor no es muy apropiado, ¿no? Pero estos paréntesis picudos son los mismos de cuando utilizamos el span o la variedad lineal generada por unos ciertos elementos. Bueno, pasa nada. Ahora hay que tener cuidado para saber si hablamos de algo que está generado por dos vectores o de punto escalar de dos elementos. Esto es una aplicación que va a tomar un elemento de mi espacio vectorial E, otro elemento de mi espacio vectorial E, y me va a devolver un número real. 
Ojo, que puede ser positivo, negativo, cero, no hay ningún problema. Esta aplicación que llamamos paréntesis picudo, punto, punto, paréntesis picudo, no va a ser una aplicación cualquiera. Es algo que toma un elemento u, un vector, un elemento v, un vector, y me devuelve un número real, u, v. Pero esto es una forma bilineal simétrica. Pero una forma bilineal simétrica cualquiera, sino una forma bilineal simétrica que define una forma cuadrática que sea definida positiva. Es decir, que cuando a la correspondiente forma cuadrática, en lugar de aplicarse los dos vectores, se aplica el mismo vector, es siempre mayor o igual que Z. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, pues una vez que tengo un espacio vectorial sobre R y esta forma bilineal simétrica que induce a una forma cuadrática definida positiva, esto le voy a cambiar el nombre. En lugar de llamarlo forma bilineal sobre un espacio vectorial, lo voy a llamar espacio vectorial euclidio o euclidiano. Aquí ya depende de la persona. Entonces, el par formado por este espacio vectorial E con su correspondiente aplicación se llama espacio vectorial. Euclidiano y la aplicación, esta forma bilineal que definimos, se llama producto escalar. Vamos, que en realidad podríamos dicho que es un producto escalar sobre un espacio vectorial. Es simplemente una aplicación que verifica que es lineal en la primera componente, que es lineal en la segunda componente, que es simétrica y que además cuando se lo aplico al mismo elemento es mayor o igual que cero. En lugar de desglosar de todas las propiedades que debe verificar algo para llamarse producto escalar, te lo construyen a partir de una forma bilineal condensa la linealidad en la primera y en la segunda componente, que sea simétrica, ahí tenemos la propiedad de la simetría, y que induce una forma cuadrática definida positiva, ahí está escondido el que el punto escalar a un elemento con el mismo elemento sea siempre mayor o igual que cero. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto va a ser producto escalar. Lo interesante del producto escalar es que me permite definir muchos nuevos conceptos. El primer concepto que vamos a poder definir es el concepto de norma de un vector. Es decir, si v pertenece a e y ahora siempre que escribamos e siempre vamos a estar hablando de el espacio vectorial euclidiano ¿de acuerdo? entonces llamamos norma de v a un número real le he dado puestas dos barritas, v dos barritas, y que es simplemente coger la raíz cuadrada del producto vectorial del v, eh, perdón, producto escalar del v consigo mismo. Podemos decir la raíz cuadrada de la forma cuadrática asociada a esa forma bilineal simétrica en el vector v, como lo queramos llamar. Lo que sabemos que esto es siempre un elemento de r más. Ojo, el libre pone de r más, pero también puede ser cero. Un vector también puede tener norma cero. Luego creo que lo corrige en algún lado más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, pues veamos algunas propiedades interesantes que verifica este producto escalar y esta norma de vectores. Una de las primeras propiedades o resultados es lo que nosotros llamamos la desigualdad de cauchy schwarz Tenemos aquí una primera proposición, que sería la desigualdad de 
Kochi. Schwartz. ¿Qué nos dice esa igualdad? Bueno, pues nos dice simplemente que bajo las condiciones que tenemos, un espacio de bacteria de Euclidio, que es donde estamos nosotros todo el rato, el libro la escribe también de otro modo. El libro lo que dice es que el producto escalar de un vector U con un vector V al cuadrado es menor o igual que el producto escalar del vector U consigo mismo por el producto escalar del vector V consigo mismo. Y esto es para todo U y V de nuestro espacio vectorial Euclideo E. También es habitual tenerlo visto diciendo, oye, es que en realidad yo sé quién es el producto escalar de U con U, ¿verdad? Si la norma es la raíz del producto escalar, el producto escalar sería la norma elevada al cuadrado, ¿verdad? Y el producto escalar del V con V sería la norma del V elevado al cuadrado. Nos fijamos entonces que aquí también tengo un cuadrado, ¿verdad? Nos gustaría quitar los cuadrados. Ojo, puedo quitar los cuadrados porque el V, la norma de V, siempre es algo que es mayor o igual que cero. Ahora bien, en esta parte tengo que tener cuidado porque el punto escalar de U con V no tiene que ser siempre mayor o igual que cero. Puede ser negativo. Entonces, para evitarnos ese problema, si yo quiero quitar los cuadrados y decir, ah, tengo un cuadrado aquí, tengo un cuadrado aquí, tengo un cuadrado aquí, tacho, para eso tiene que tener todo el mismo signo. Y eso me lo garantizo poniendo aquí un valor absoluto del punto escalar de U con el V. Entonces muchas veces aparece la desigualdad también escrita así, como que el valor absoluto del producto escalar de U con V es menos igual que la norma de U por la norma de V, para cualquiera de vectores U y V que yo coja de mi espacio vectorial euclidio, euclidiano o simplemente espacio euclidio. ¿De acuerdo? Ahora, es un menor igual. ¿Habrá casos en los que haya una igualdad? Pues también podemos garantizar bajo qué condiciones esta desigualdad es exactamente una igualdad. Y es que la igualdad se tiene si y solo si los vectores u y v son unos vectores muy concretos. Tiene que haber una relación entre ambos. Y la relación es que los vectores u y v sean linealmente dependientes es el único caso en el cual se obtiene la igualdad realmente cuando tenemos dos vectores que sean linealmente dependientes es muy fácil de caracterizar lo único que tengo que imponer es que uno sea múltiplo escalar del otro entonces eso es la única condición que estamos diciendo aquí para que se obtenga la igualdad bueno, veamos además para este nuevo elemento que es la norma, a ver qué propiedades verifica esta norma. Esto que aquí llama propiedad de la norma realmente es una cosa más general que es precisamente la definición de norma. Aquí lo hace todo un poco raro el libro, pero bueno, como yo soy de análisis, esta parte es la que más me gusta. Um, hay algunas propiedades que, bueno, podrían ponerse un poquito mejor. Vamos a ponerlo como propiedades que verifica la norma, aunque realmente es lo que llamamos nosotros definición para llamar a algo norma. Entonces... La aplicación norma que toma un elemento de E y me devuelve un elemento de R más unión el cero, verifica las siguientes propiedades. Por un lado, una propiedad es precisamente lo que estamos diciendo aquí, que esto de verdad es un elemento de R más unión al cero. Es decir, que cuando yo tomo norma de un vector V, esto siempre es mayor o igual que cero para todo V. O bueno, para todo V del E. Me puede decir, bueno, es que esto como lo demostramos. Hombre, es que en la definición, yo defino la norma como la raíz cuadrada. Y aquí fijémonos delante de la raíz cuadrada que sí no hay. No hay nada, ¿verdad? Y cuando nos escribimos algo en matemáticas significa que eso es positivo por definición. 
cuando yo escribo 5, yo no escribo más 5 para indicar que el 5 es positivo. Si es cierto que pongo un menos para indicar que es negativo. Si hubiese puesto aquí delante de la definición un menos raíz cuadrada, esto siempre sería algo negativo. Si no pongo nada, es como si aquí hubiese un más invisible, en el cual esto siempre es algo positivo. Hombre, pues entonces obviamente es que esto es positivo por definición. También puede ser cero cuando el punto escalar de dentro sea cero, porque la raíz de cero sí está bien definida, no sale cero. Ahora bien, ¿cuándo puede ocurrir eso? Pues precisamente vemos que el único modo de que la norma de un vector sea cero es precisamente cuando ese vector v es el vector nulo. Por otro lado, hay veces que nos interesa multiplicar un vector por un escalar. Entonces, ¿qué pasa con la norma? ¿Cómo se ve afectada? Pues cuando multiplico un vector por un escalar, también se multiplica la norma de ese vector. Pero, como siempre tiene que ser una cantidad positiva, no basta con que yo saque el lambda para afuera. Como el lambda puede ser un número negativo, no quiero que esto sea negativo. Pues le pongo un valor absoluto. Y esto es multiplicar por el valor absoluto lambda la norma del vector v. Y esto es para cualquier vector v que yo coja de mi espacio euclidio e y para todo escalar lambda real. Además, tenemos lo que se llama la desigualdad triangular, que nos dice que la norma del vector u más el vector v es siempre menor o igual que la norma del vector u más la norma del vector v. Y esto es para cualquiera de vectores u y v que cojamos de nuestro espacio vectorial euclidio e. Perfecto. ¿Qué más cosas podemos hacer? Hemos dicho que el producto escalar me permitía definir nuevos conceptos sobre vectores. Y uno de los conceptos que nos va a permitir tiene que ver con ángulos. Pues lo que nos interesa aquí precisamente es, aunque podríamos definir precisamente qué es el ángulo entre dos vectores de nuestro espacio, vamos a fijarnos únicamente en un caso interesante, que es lo que hemos llamado nosotros elementos ortogonales o perpendiculares. Entonces, tenemos nuestra primera definición. definición decimos que u y v pertenecientes a e son ortogonales o perpendiculares depende ortogonales un poquito más matemático a lo mejor y lo representamos Por U a raíz horizontal a raíz vertical U, como una T mayúscula va acá abajo, si el producto escalar del elemento U con el elemento V de esos dos vectores es precisamente cero. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a llamar nosotros vectores perpendiculares. Podemos generalizarlo no simplemente a vectores, sino también a conjuntos. Entonces, si A y B son conjuntos, es decir, están contenidos en E. Vamos a poner los subconjuntos. Diremos que A es perpendicular como conjunto al conjunto B si el producto escalar de un vector A con un vector B va a ser cero. Siempre que yo coja un elemento del A con un elemento del B. ¿De acuerdo? Además, esto me permite construir a mí una cosa importante, que es lo que llamamos nosotros el conjunto ortogonal o variedad ortogonal. Entonces, dado... Un conjunto A contenido en E. Definimos. El complemento. Ortogonal. Que sería algo que llamamos A con el simbolito de ortogonal arriba. Como. Como. 
pues el complemento A ortogonal va a estar formado por definición por todos los vectores V de nuestro espacio vectorial euclidiano E, tal es que cuando hago el punto escalar de A con el V, me sale 0, siempre y cuando que coja un elemento de nuestro conjunto A. Es decir, nos estamos quedando con todo lo que sea perpendicular al conjunto A. ¿Qué propiedades verifica este complemento ortogonal o este concepto de ortogonalidad? Porque aquí tengo que tener en cuenta que por un lado trabajamos con conjuntos y a esos conjuntos le puedo dotar de una estructura un poquito mejor que la estructura de subespacio vectorial. Ahora, no siempre tienen por qué ser subespacio vectorial, yo puedo estar simplemente hablando de conjuntos. Pues veamos cómo podemos relacionar el comportamiento de conjuntos o de subespacios, de subespacios vectoriales con esta ortogonalidad. Entonces, se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, si A es simplemente un conjunto, un subconjunto de E, ¿qué puedo afirmar yo sobre el complemento ortogonal? Pues resulta que el complemento ortogonal A perpendicular no es simplemente un subconjunto, sino que aunque A sea un conjunto, el complemento ortogonal hereda la buena estructura geométrica y algebraica que tiene el espacio vectorial E. Es decir, aquí en esta asignatura hacíamos una distinción entre subconjunto y subespacio con esta C de contención para un subconjunto y poníamos el signo de menor para indicar que era un subconjunto que era un subespacio vectorial. O sea que esto es un subespacio vectorial de... Por si acaso vamos a poner aquí subespacio vectorial. Es decir, que sepamos que la diferencia es que si simplemente escribimos la contención en un subconjunto, cuando creamos el menor, es que es un subespacio vectorial. Aparte de ser un subconjunto, que lo es, tiene las buenas propiedades de espacio vectorial, el conjunto a ortogonal. Esto se utilizaba también mucho en grupo. En teoría de grupo utilizamos el menor para indicar un subgrupo. Ya digo, depende de dónde estemos trabajando, interesa una notación u otra. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo una cadena de contención, es decir, si tengo un subconjunto A que está contenido otro subconjunto B y que obviamente los dos son subconjuntos de mi espacio euclidiano E. Pues entonces, ¿qué puedo afirmar yo sobre los complementos ortogonales? Pues puedo afirmar que como conjunto el complemento ortogonal de B está contenido en el complemento ortogonal de A. Además, cada uno de estos dos complementos ortogonales sé que son su espacio vectorial de E. ¿De acuerdo? ¿Y qué relación hay? ¿O cómo calculo yo realmente el complemento ortogonal? Pues resulta que este complemento ortogonal lo que hacemos es coger el conjunto A, porque esto es un subespacio vectorial. A es un conjunto, pero a partir de un conjunto yo sé construir un subespacio vectorial. ¿Cómo? Con el subespacio generado de A. Este es el menor subespacio vectorial que contiene a todos los elementos del conjunto A. Ahora esto es un espacio vectorial. Pues es lo mismo que calcular el complemento ortogonal de este subespacio vectorial. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que... Esta propiedad de complemento ortogonal es una propiedad que llamamos nosotros idempotente. Es decir, cuando trabajamos con espacios vectoriales, es decir, si U es un subespacio vectorial de E, entonces tenemos que el complemento ortogonal de U y a eso le volvemos a hacer el complemento ortogonal. El libro lo escribe como dos T juntas. A mí no me gusta eso. Es simplemente el propio espacio vectorial U. ¿Por qué tengo que indicar que sea U un subespacio vectorial? Porque si fuese un subconjunto, lo que llegaría es no al subconjunto A, sino al espacio vectorial generado por el conjunto A, pero eso no es lo mismo que el conjunto A, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado. Es decir, si A es simplemente un conjunto, lo que yo tengo realmente es que cuando haga A complemento ortogonal de complemento ortogonal de A, es el subespacio vectorial generado por A. Y si A no es un subespacio vectorial, esto obviamente es distinto del conjunto A.
Por eso necesito imponer que estemos trabajando con su espacio vectorial para poder decir que la aplicación es, o esta propiedad, es una aplicación idempotente. ¿De acuerdo? Siguiente propiedad. Bueno, pues resulta que tiene un buen comportamiento cuando trabajamos con el, su espacio vectorial. Es decir, si cojo el subespacio vectorial U y el subespacio vectorial U ortogonal, resulta que eso es suma directa y además nos da todo el espacio total E. Recordemos que suma directa igual a E significa que la suma de los dos subespacios vectoriales me da el espacio total y la intersección de estos dos espacios vectoriales está formada únicamente por el vector cero. Y esto es cierto para todo U subespacio vectorial de E. ¿Cuáles eran precisamente las dos operaciones interesantes que nosotros teníamos definidas sobre sus espacios vectoriales? Por un lado la suma y por otro lado la intersección. Pues veamos cómo se comporta el complemento ortogonal con suma e intersección. Pues lo que va a hacer es intercambiarme el comportamiento. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo tengo una suma de espacios vectoriales, el libro lo escribe como una sumatoria. En esta parte hay muchas veces que escriben un simbolito más así gigante y ponen desde i igual a 1 hasta n de los espacios u sub i. Esto es para no escribir el sumatorio, para decir, bueno, es que estamos trabajando con esta suma. Depende, yo a lo mejor también pondría el sumatorio aquí. Pues esta suma de espacios vectoriales, cuando le calculo el complemento ortogonal, es lo mismo que coger la intersección desde i igual a 1 hasta n de los complementos ortogonales de cada uno de esos subespacios vectoriales. Y del mismo modo, me invierte el comportamiento con la intersección. Es decir, si tengo la intersección desde i igual a 1 hasta n de unos subespacios eh, vectoriales u sub i y calculo su complemento ortogonal, lo que obtengo es la suma desde el i igual a 1 hasta el n de los complementos ortogonales de cada uno de esos subespacios vectoriales u sub i. Y esto es para todo u sub 1 hasta u sub n, que sean subespacios vectoriales del e. ¿De acuerdo? Hemos visto que estamos trabajando con espacios vectoriales. Y sabemos que el elemento característico de los espacios vectoriales es la base. Ahora bien, la base a priori era una base formada por vectores. Nosotros acabamos de introducir un nuevo concepto que es el concepto de norma y el concepto de ortogonalidad. Pues a lo mejor le puedo exigir un poco más a esa base. No simplemente que esté formada por vectores cualesquiera, sino que a lo mejor podría tratar de ver si puedo encontrar una base con la propiedad de que los vectores de dicha base sean perpendiculares entre sí o que sean perpendiculares y en lugar de tener una norma cualquiera, todos sean uniformes. Es decir, y puesto a elegir números uniformes, elegimos el 1, que todos tengan norma igual a 1. Pues esos van a ser dos conceptos nuevos que vamos a introducir, que son el concepto de base ortogonal y base ortonormal. El libro simplemente pasa a la base ortonormal. No considera la base ortogonal, pero vamos a introducirlo también. Entonces, sea B formada por los vectores E sub 1 hasta E sub n base de nuestro espacio euclidio E. Decimos que B es, eh, decimos que B es por un lado, base ortogonal si el producto escalar de cada elemento de su i con el e sub j es igual a cero, obviamente para todo i distinto de j. Y por otro lado hablaremos de base ortonormal. Si el producto escalar de cualesquiera elementos distintos es cero, es decir, si es una base ortogonal y el producto escalar de un elemento consigo mismo es uno. 
Es decir, que sea una base ortogonal y un poquito más. Y que cada elemento tenga norma 1. En general, una base cualquiera no tiene por qué verificar estas propiedades. Lo que sí podríamos plantearnos es si somos capaces en nuestro espacio vectorial de encontrar siempre una base que verifique estas propiedades. Pues resulta que sí. Y eso tiene un nombre que se llama... Bueno, realmente el libro lo pone como la proposición de Schmidt, un poquito raro escrito. Es un proceso, se llama proceso de ortonormalización de Gran Schmidt. Voy a ponerlo aquí como Gran Schmidt. También lo escribe distinto libro, creo que pone Smith, pero bueno, este es el nombre correcto. Entonces, lo que te dice este resultado es que si tengo una base, es decir, una base B formada por unos ciertos vectores, vamos a llamarlo V1, V2, hasta V n. Y esto es una base de E que es nuestro espacio vectorial euclidiano, entonces existe una base ortonormal que llamamos B, el B prima, por ejemplo, Formada por unos vectores, que son los vectores, por ejemplo, U1, U2, hasta UN, tales que no son vectores cualesquiera, sino que además existe una relación con los vectores anteriores. Y es que el espacio generado, y cuidado que aquí hay espacio generado, aunque sea la misma notación que el punto escalar, el espacio generado por los vectores V1, V2, hasta v sub k, si cogemos el lugar de los n vectores de k vectores, el espacio que generan esos k vectores de la base b que yo coja, coincide con el espacio que generan los vectores u sub 1, u sub 2, hasta el u sub k. Para todo k, realmente desde 1, 2, hasta n, es decir, que cualquier combinación que yo coja de estos vectores de forma sucesiva me genera el mismo espacio o su espacio vectorial que los vectores de la base ortonormal. Entonces existe una relación entre esos vectores. ¿De acuerdo? Este proceso, realmente, la demostración de esta proposición nos da lo que se llama el proceso de ortonormalización de Gran Schmidt, que lo que nos permite es cómo podemos, a partir de esta base, construir la base B' buscada. ¿De acuerdo? Lo vamos a poner, aunque no lo ponga el libro, la demostración es constructiva y nos dice cómo obtener la base ortonormal. Lo hacemos normalmente en dos pasitos. Hay veces que se hacen uno, pero para no liar las cuentas lo hacemos en dos. Primero, conseguimos una base ortogonal. Entonces, quiero pasar de los vectores V a unos ciertos vectores a, a partir de los V que sean ortogonales. Bueno, pues cojo un primer vector W1, que va a ser simplemente coger el primer vector V1 de mi base. Un segundo vector W2, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, lo que quiero es que este vector sea perpendicular con el anterior que hemos construido. Quiero que sea perpendicular con el W1. ¿Eso qué significa? Que al vector V2 le tengo que quitar la parte que no es perpendicular con el V1. Y eso se consigue diciendo, ah, pues lo que hago es que cojo el propio vector v2 anterior, lo multiplico escalarmente con el w1 que acabamos de construir, divido entre la norma de este w1 con el w1 y multiplico por el vector w1. ¿Esto qué está haciendo? Esto me está quitando precisamente al v2, le quito la parte que no es perpendicular con el anterior, 
Fíjate que estoy viendo la parte V2 que no es perpendicular con el W1 anterior que acabamos de construir. ¿De acuerdo? Seguimos este proceso de este modo y lo que hacemos es que a cada vector W sub K, lo que hacemos es que al vector V sub K anterior le quito la parte que no es perpendicular con todos los vectores anteriores que hemos construido. Es decir, le voy quitando desde I igual a 1 hasta el vector anterior que sería el K menos 1 el producto escalar del V sub I con el W, eh, perdón, es el V sub K. Al V sub K del paso le quito la parte que es perpendicular con cada uno de los anteriores, con cada W sub I que acabamos de construir. Dividimos entre la norma del W sub I al cuadrado, es decir, este producto escalar del W sub I con el W sub I y multiplicamos por el vector W sub I, ¿de acuerdo? Y esto sería para todo K. Empezamos en 2 hasta n porque el primero está fijo. El primero no hago esta construcción, es del 2 en adelante. Claro, esto lo que consigo es que esta base que construyo aquí de W sea una base ortogonal. Pero bueno, una vez que tengo una base ortogonal, pasar a la base ortonormal es sencillo. Porque lo único que tengo que hacer es normalizar. Es decir, ya puedo construirme los vectores que me hacían falta, esos vectores que habíamos llamado U sub I, como el vector W sub I anterior lo voy a dividir entre su norma para garantizarme que efectivamente tenga norma 1. Y esto lo hago para todo I desde 1, 2 hasta el N. Y entonces la base U sub I construida, obtenida a partir de los vectores V sub I, es este proceso el que me la proporciona ¿de acuerdo? realmente lo que el teorema te dice que existe esto y la demostración nos dice cómo construirlo bueno, estamos ya cerca del final ¿qué nos falta ahora? hemos visto nuevos conceptos y ahí hemos dicho que cuando trabajamos con espacios vectoriales el siguiente paso de dificultad es ver cómo puedo moverme entre espacios vectoriales es decir, cómo puedo Moverme de un espacio vectorial a un cierto espacio vectorial W. Con una cosa que llamamos nosotros aplicaciones lineales. Ahora, realmente nuestros espacios de Euclidio son simplemente espacios vectoriales que tienen una propiedad adicional, pero no dejan de ser espacios vectoriales. Por lo tanto, también tiene sentido que pueda moverme de uno a otro de nuevo con unas aplicaciones que llamamos aplicaciones lineales. Ahora bien, un caso interesante y muy particular que queríamos estudiar nosotros en espacios vectoriales eran los endomorfismos. Cuando yo no iba de un espacio vectorial V en un cierto W arbitrario, sino que iba del mismo espacio V en el propio espacio V. Vale, vamos a hacer la correspondiente parte con espacios euclidios. ¿Qué pasa si yo tengo un espacio euclidio que es un espacio vectorial con un producto escalar y quiero ver cómo puedo ir de ese espacio en el mismo espacio mediante una aplicación lineal? Eso no hay problema, porque no dejan de ser espacios vectoriales. Pero vamos a pedirles cosas nuevas. ¿Por qué? Porque hay un concepto que hemos introducido, que es este concepto de perpendicularidad o u, ortogonalidad. Pues vamos a ver si a esa aplicación lineal puedo exigirle que se comporte bien con ese concepto de perpendicularidad que tengo yo definido en nuestros espacios vectoriales euclidia. Eso va a recibir un cierto nombre. Entonces, es lo que vamos a trabajar nosotros con las transformaciones ortogonales o transformaciones lineales euclidianas. Es decir, nuestro marco de trabajo va a seguir siendo el espacio vectorial. Es decir, sea en un espacio vectorial euclidiano y F, una aplicación E, que va de E en E, que sea una aplicación lineal. Lo único que estamos diciendo es que en vez de escribirla de V en V la escribimos de N. No pasa nada. Entonces, nuestra definición de el nuevo concepto de aplicación lineal cuando verifica una cierta propiedad asociada a ese comportamiento que tenemos sobre la ortogonalidad. Bueno, pues diremos que normalmente... Como habíamos denotado al conjunto de aplicaciones lineales que iban de un espacio V en el V. Era, lo habíamos escrito en álgebra lineal, 
con L de aplicación lineal y escribimos simplemente una E porque iba de E en el E. ¿De acuerdo? Pues si F es una aplicación lineal, un endomorfismo sobre E, solo que es un espacio vectorial euclidio, decimos, bueno, diremos que esta aplicación es una transformación ortogonal A este libro le gusta mucho la prueba de transformación. O una transformación lineal euclidiana. Simplemente por indicar que es una aplicación euclidiana. Que es una aplicación lineal y aparte está en un espacio vectorial euclidio. Si, hombre, en general, las aplicaciones lineales había cosas... Que, que mantenían y cosas que no. El problema es que había muchas cosas que no funcionaba bien con las aplicaciones lineales, como la dependencia lineal. Yo si tengo un conjunto que sea linealmente independiente y hago la imagen de ese conjunto, el resultado no tiene por qué ser linealmente independiente. Se me puede perder esa independencia lineal. Pues lo mismo puede ocurrir también con la perpendicularidad. A lo mejor mi aplicación lineal no me lleva vectores perpendiculares en vectores perpendiculares. Bueno, pero cuando sí lo haga, vamos a llamar a eso transformación ortogonal. Es decir, vamos a exigir que si cojo la imagen de un vector u y la imagen de un vector v y calculo el producto escalar, que en cierto modo está asociándome con ese ángulo que forman estos dos vectores e imágenes, tiene que ser el mismo que cuando yo tengo el producto escalar de u con el v. Y esto es para cualquiera vectores u y v que yo tome de nuestro espacio vectorial euclidio e. ¿Vale? Bueno, pues veamos qué propiedades van a verificar estas transformaciones ortogonales. Además, vamos a poner el nombre, igual que llamado LE al conjunto de todos los endomorfismos sobre el espacio vectorial e, pues llamamos O de ortogonal sobre E a la familia de transformaciones ortogonales sobre E o en E. Bueno, pues como decimos, a ver qué propiedades tienen precisamente estas aplicaciones correspondientes. Lo primero que quiero hacer es ver cómo puedo caracterizar de una forma más sencilla que no sea tener que calcular el producto escalar de todos los posibles elementos con sus imágenes. A ver si hay un modo más sencillo de caracterizar esta transformación ortogonal. Pues vamos a ver que sí. Un primer resultado, proposición. Entonces... Sea F un endomorfismo sobre E, es decir, perteneciente a L de E, y B una base, una base cualquiera, sino una base ortonormal de E. Entonces, son equivalentes las siguientes afirmaciones. Por un lado, que nuestra F sea una transformación ortogonal o lineal euclidiana, es decir, que F pertenezca al ODE. Esto es lo que yo quiero caracterizar sin tener que estudiar todas esas igualdades. Pues equivalente a ver que F conserva la norma, es decir, que la norma de F de V es lo mismo que la norma del vector V. Hombre, he ganado un poquito en el sentido de que ya no tengo que calcular todos los productos escalares de un vector con otro cualquiera, pero sigo teniendo que calcular las normas de todos los vectores. Entonces, mmm, tampoco estoy avanzando tanto. Bueno, vamos a ver un poquito más. Lo que quiero ver también es que hay un cierto conjunto de vectores que me caracteriza mi espacio vectorial E, ¿verdad? Que es la base. Sí, lo que tengo que ver es que esta aplicación F se comporta bien con todos los vectores, 
si se comportase bien con la base sería suficiente. Porque entonces cualquier otro vector se puede expresar como combinación lineal de elementos de esa base. Y como es una aplicación lineal, lo único que tengo que ver es ver qué le ocurre a cada elemento de la base. Ah, pues eso precisamente es lo que voy a caracterizar aquí. Es decir, que el conjunto f de b como conjunto sea una base ortonormal. Realmente aquí le estoy exigiendo muchísimo porque hemos dicho f, una aplicación lineal, no tiene por qué transformar cosas independientes en cosas independientes. Eso ya es exigirle mucho. Le estoy exigiendo aquí primero que transforme una base en una base. Es decir, que de verdad coja esos n vectores independientes y las imágenes me, sea, me devuelvan otros n vectores independientes. Pero es que aparte le estoy pidiendo que me, trans, me mantenga la ortogonalidad. Es decir, que esos n vectores eran perpendiculares entre sí, pues quiero que las imágenes también sean perpendiculares entre sí. Y no solo eso, quiero que me, me mantenga la norma. Porque todos los vectores de la base eran vectores ortonormales, es decir, tenían norma 1. Pues quiero que las imágenes también tengan norma 1. Es decir, que aquí escondido hay muchísimo que le estoy exigiendo a mi aplicación lineal F. Es decir, que esta propiedad es tela de fuerte en realidad. Y por último, ¿cómo podría caracterizarlo? A fin de cuentas, que no se nos olvide que mi F se puede identificar con una matriz. Entonces puedo identificar la f o asociarla con su matriz respecto de esta base. Pues lo que quiero es ver qué pasa cuando cojo esta matriz respuesta y la multiplico por la matriz de la f. Pues quiero que esto me dé la matriz identidad. ¿De acuerdo? Lo que diríamos que la matriz asociada a la f es una matriz unitaria. ¿De acuerdo? Esto es lo que estamos aquí indicando. ¿Vale? Hasta ahora ya tenemos caracterizado este comportamiento de que la aplicación sea una transformación ortogonal. Vamos a ver qué propiedades van a tener precisamente estas transformaciones ortogonales. Y uno de los conceptos importantes que hemos visto nosotros, tanto en este curso como en el anterior, era los invariantes. Era uno de los pilares fundamentales. A ver qué hace nuestra aplicación lineal que sea transformación ortogonal con los subespacios invariantes. Bueno, pues tenemos un primer resultado que nos va a dar un poquito de información. Proposición. Sea F una transformación ortogonal, es decir, F perteneciente a O de E. Y vamos a coger un subespacio U que sea su espacio vectorial de E. Ojo, que no sea un subespacio cualquiera, sino que sea invariante por F. Recordemos que esto significa que f del su espacio vectorial u estaba contenido en nuestro espacio vectorial u. Bueno, pues entonces, nosotros hemos visto que si es un espacio vectorial, el complemento ortogonal también es un su espacio vectorial de e. Pues resulta que las aplicaciones que sean transformaciones ortogonales mantienen el ser invariante en los complementos ortogonales, porque mantienen esa ortogonalidad de los elementos. Es decir que si u es invariante por f, el complemento ortogonal también es invariante por f. Ahora, le estoy exigiendo mucho la aplicación f, le estoy exigiendo que sea una transformación ortogonal. Es decir, técnicamente estoy diciendo que el punto escalar de cualesquiera dos vectores coincida con las imágenes de esos vectores. Es decir, esto es bastante fuerte. Nosotros lo que hemos visto es que una vez que tenemos aplicaciones, quiero ver si puedo relacionar en cierto modo aplicaciones entre sí y meterlas dentro del mismo saco en función de si tienen en cierto modo el mismo comportamiento. Ese comportamiento que ya hemos visto nosotros con aplicaciones era lo que ya hemos llamado nosotros la equivalencia lineal o linealmente equivalentes. Aquí nuestras aplicaciones importantes van a ser las transformaciones ortogonales que no dejan de ser aplicaciones lineales con una cierta propiedad adicional. Bueno, pues vamos a ver o vamos a plantearnos bajo qué condiciones puedo decir que dos transformaciones ortogonales sean en cierto modo equivalentes. Ese concepto es lo que vamos a llamar nosotros métricamente equivalentes. 
El métricamente tiene un porqué y es porque realmente cuando uno avanza, ya no en esta parte, sino avanza en la parte de variedad diferenciable, en matemáticas un poquito más abstracta, hay un concepto que es el concepto de métrica de una variedad diferenciable. Y ese concepto de métrica se define a través o se construye a través de una aplicación que sea un producto escalar. Y esos elementos que yo he definido precisamente en la matriz de mi forma bilineal, que era el producto, el, la imagen de un elemento de su i con e su j de mi base, cuando esa fi sea el producto escalar, esos elementos se llaman coeficientes métricos. Y define una métrica y la métrica se construye a partir de la, aplica, de la matriz asociada a esa aplicación bilineal. Entonces, no tiene nada que ver aquí más, más que saber por qué viene más o menos el nombre de métricamente equivalente. De repente, si en ningún momento hemos definido qué es una métrica. No es porque viene un poquito más adelante. Entonces, vamos con nuestra definición. Definición. Entonces, sean f y f' dos transformaciones ortogonales y pertenecientes a ODE. Entonces, decimos que son métricamente equivalentes. Si sí, podemos encontrar otra aplicación G que también sea una transformación ortogonal, tal que puedo expresar la F' como la G con la F con la G a la menos 1. ¿De acuerdo? Normalmente solemos indicar que cuando hablamos de linealmente equivalentes, indicaba que esta aplicación G fuese biyectiva, aunque la F y la F' no tenían por qué serla. Aquí realmente es que el momento en el que tengo transformaciones ortogonales automáticamente son biyectivas. Por lo tanto, no hace falta... Tiene sentido que pueda hablar de G a la menos 1. En particular, si son métricamente equivalentes, también son linealmente equivalentes, porque efectivamente he sido capaz de encontrar esa aplicación biyectiva, de modo que desde el punto de vista de las aplicaciones lineales, se cumple que puedo expresar uno como una conjugación de la otra, ¿de acuerdo? Recordemos de la parte de álgebra, que esa operación de cuando un elemento lo multiplico a izquierda y derecha por un elemento y por su inverso, lo llamamos conjugación. Por asociarlo también con otras áreas, ¿no? Bueno, pues el resultado fundamental que nos interesa a nosotros es cómo podemos clasificar las transformaciones ortogonales. Es decir, si estamos viendo que una aplicación, una transformación ortogonal puede ser prácticamente igual que la otra en el concepto de que son métricamente equivalentes y para mí son la misma cosa entonces, vamos a ver cuáles son las grandes categorías de transformaciones ortogonales que podemos tener. Por hacerlo sencillo, vamos a comenzar viendo qué pasa en el plan, que es el sitio más pequeñito que tenemos. Bueno, pues tenemos un primer resultado que nos permite a nosotros precisamente realizar esa clasificación de las transformaciones ortogonales en el plan. Es decir, proposición. Aquí hicimos, venga, pues sea F una transformación ortogonal, pero del plano P. Mm, por distinguirlo, bueno, vamos a poner simplemente P, con P, plano Euclidia. Simplemente algo que tiene dimensión 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es que existe B, Claro, realmente las bases, ¿cuántos elementos tienen en algo dimensión 2? Pues dos elementos, un vector u y un vector v. Ah, mira, qué sencillito. Pues existe una base formada por dos vectores únicamente, no pasa nada, que es base ortonormal de nuestro plano euclidio. De modo que... Si llamo J a la matriz de la aplicación F respecto de la base B, 
Esta matriz puede ser de dos tipos. Tipo 1. O bien es la matriz 1, 0, 0, menos 1. O esta matriz J es una matriz que llamamos G sub tita. Y que de la forma coseno de tita menos seno de tita. Aquí viene ahora abajo el seno de tita. Y el coseno de tita. Y esto sería con este ángulo tita que puedo tomar valores entre 0 y pi. Es decir, 0 menor o igual que tita, menor o igual que pi. ¿Vale? Pues estas son las dos grandes categorías de transformaciones ortogonales. Las que tienen asociada o bien esta matriz o las que tienen asociada una matriz de este estilo. Vale, esto está muy bien. Así en el plano. En el plano es relativamente sencillo. Y si no estoy en el plano, es decir, si estoy en espacio arbitrario, entonces, ¿qué aspecto tienen estas matrices? Bueno, pues ese es el último teorema de clasificación que vamos a estudiar, que es el teorema fundamental de qué aspecto tienen. Entonces, vamos a verlo aquí. Teorema. Sí. E. Es un espacio vectorial euclidiano y F es una aplicación que es una transformación ortogonal sobre E. Entonces, por un lado, resulta que esa matriz de la aplicación, es decir, existe B base ortonormal. Me voy a poner un poquito más para arriba. Por un lado, existe B base ortonormal de E tal que esa matriz J, que es la matriz M sub B de F, M J, pues bueno, por asociar a una especie de matriz de Jordan, es de la siguiente forma. Es de la forma, aquí viene una matriz identidad, RBC. La otra matriz que tenía, tenía un menos 1, ¿verdad? Podía tener un 1, podía tener menos 1, es decir, en general no tiene por qué aparecer el 1 una vez, puede aparecer el 1 R veces en la diagonal. Y no tiene por qué aparecer el menos 1 una vez, puede aparecer... S veces en la diagonal. Pero también puede ser una combinación de las otras matrices G tita. Pues aquí vamos a llamarla una G de tita 1, M1. Hasta en general puede haber un cierto G de tita K, M sub K. Y el resto de elementos, si no ponemos nada, es que el resto es todo cero. Todo lo que hay por aquí. Todos estos elementos que están en esta subdiagonal o como lo queramos ver por cajas, todo esto de aquí y todo esto de aquí, todo eso son ceritos. Bueno, pero lo que me interesa saber es cuántos unos aparecen, cuántos menos uno aparecen y cuántas matrices de este tipo de cosenos y senos aparecen. Bueno, pues vamos a verlo. Lo que tenemos aquí es que precisamente hay... Una cantidad mayor o igual de ceros, no sé cuánta, pero puede haber mayor o igual que cero. Es decir, puede que no haya unos y puede que no haya menos unos. También sé que estos ángulos son los casos los que están exactamente entre 0 y pi. Y además, cada uno de estos ángulos, tita sub 1, es distinto del tita sub j. ¿De acuerdo? ¿Y quién es eso? cada una de estas matrices G su tita 1, M1, G su tita K, MK? Pues cada matriz de la forma G tita su I, M su I, es una matriz de las anteriores por bloque en las que aparece el bloque G de tita su I, que era ese bloque coseno, seno, coseno, menos seno, seno, coseno, G de tita su I, y ¿cuántas veces copio el bloque en la diagonal? Lo copio exactamente m sub i veces hasta que llego al último bloque g de tita sub i 
¿De acuerdo? A ti muy bien. Yo sé que puedo tener esta construcción. El problema es que todavía no sé cuántas veces aparece el 1, cuántas veces aparece el menos 1, cuántas veces aparece cada bloque, ni cuántos bloques hay. Bueno, pero es que el teorema también me lo dice, porque tiene varias partes. La primera parte es que puedes expresarlo de este modo. La segunda parte me dice cómo hallar la R, la S, los tita 1, los tita 2, los tita K y las veces que aparece cada bloque. Porque es que además... Además... El polinomio característico de F. ¿Quién dice F? Dice de su aplicación, de su matriz asociada. Es el que llamamos P sub F. Yo suelo poner variable lambda, el libro pone variable T, no pasa nada. Va a ser T menos 1 elevado a R. Ah, pues cuando el calcule y vea cuántas veces aparece el T-1, me está indicando cuántas veces aparece el 1 como autovalor. Y también aparece el T más 1 elevado a S. Ah, pues eso me va a decir cuántas veces aparece el menos 1 como autovalor. Y para la parte de las cajitas esas raras con el seno y el coseno, pues vamos a tener un factor. Oh, vamos a poner directamente multiplicando. Vamos a poner un poquito más bonito. Y le aparece un productorio desde I igual a 1 hasta acá. Donde aparecen los términos t menos el coseno del correspondiente tita sub i, todo eso elevado al cuadrado, y le sumo el seno del tita sub i, y todo eso elevado al número de veces m sub i. Esto realmente lo que me está diciendo es que tengo raíces complejas que tienen por parte real el coseno de tita i y por parte imaginaria el seno de tita sub i, ¿de acuerdo? Precisamente porque cuando igual esto a cero va a ser menos seno raíz cuadrada de algo negativo y de ahí no está saliendo. Además, vemos que tiene al 1 como autovalor que tiene módulo 1, tiene al menos 1 como autovalor que tiene módulo 1 y tiene como raíces complejas a coseno más i seno que tiene módulo 1, es decir, resulta que Todas las raíces de este polinomio característico tienen módulo 1. Bueno, pero es que el calcular el polinomio característico es lo que me va a decir cuántas veces o cómo puedo construir la matriz respecto a esa base ortonormal que tiene mi no aplicación lineal, sino no es una aplicación lineal cualquiera, es una transformación ortogonal. Tiene que verificar esa propiedad, sino a lo mejor mi aplicación lineal no tiene por qué tener esta matriz. ¿De acuerdo? Y además... Me va a permitir también ver cuándo dos aplicaciones, es decir, cuando f y f', que sean transformaciones ortogonales, son métricamente equivalentes. Pues dos aplicaciones que sean transformaciones ortogonales son métricamente equivalentes si... Y solo si resulta que el polinomio característico, que es lo fundamental, coincide en ambas aplicaciones. Y ese polinomio P sub F de T coincide con P F prima de T. Así que calcular el polinomio característico, que es una herramienta de álgebra 1, a lo mejor, o de 2, nunca sé de cuál, es precisamente lo que me está dando el comportamiento que me permite clasificar estas nuevas aplicaciones un poco más complicadas que son las transformaciones ortogonales en nuestro nuevo marco de trabajo que es pasar de espacios vectoriales a unos espacios un poquito más complejos que son los espacios vectoriales euclidianos. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tenemos que saber. Es una especie de repaso con una nueva caracterización que simplemente es ver cómo podemos clasificar los elementos importantes de nuestro nuevo marco de trabajo.